Leo News, ε, όπως είπαμε και πριν, απευθύνεται κυρίως σε B2B ε, πελάτες και αργότερα B2C. Οπότε δεν έχουμε δώσει πολύ μεγάλο βάρος για να βρίσκουμε users και downloads. Ωστόσο έχουμε μία παρουσία στο ίντερνετ, δηλαδή έχουμε την ψωσελίδα μας, τα κοινωνικά μας δίκτυα. Ε, το πολύ σημαντικό είναι ότι ακόμα και ο, ο business ε, πελάτης που θα σου έρθει θέλει να δει τι θα έδινε στον end client. Άρα λοιπόν στο site ήταν πάρα πολύ σημαντικό και δεν το είχαμε κάνει από την αρχή γιατί δεν ξέρω γιατί. Δεν είχαμε ακριβώ όλα τα tools που έχουμε με την τιμή του, τι περιγραφέ του. Άρα στο website μα, ενώ είναι για business πελάτη, έχουμε βάλει και τι πληροφορίε που θα ήθελε ο end customer. Οπότε έχουμε ακριβώ τα tools, ο χάρτη, τα σημεία, ώστε βλέπει ο business partner τι τελικά θα πάρει ο δικό του πελάτη αν συνεργαστεί με σένα. Άρα για τον B2B, για την B2B συνεργασία, βάζουμε και αυτά που χρειάζεται ο B2C. Ε, για την ενημέρωση του, ε, του τελικού χρήστη χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, όπως το Facebook, το Twitter. Ε, τώρα για να μπορέσουμε έπειτα να δούμε εμείς ποιες είναι οι ανάγκες των τελικών χρηστών και ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, προσπαθούμε τουλάχιστον σε αιτήσια βάση να κάνουμε μία έρευνα για τα προβλήματα ε, που συναντούν είτε στο προϊόν είτε γενικά και τα οποία θα ήθελαν να αντιμετωπιστούν. Ε, για το λόγο αυτό ε, τρέχουμε ένα ερωτηματολόγιο στο τέλος κάθε θερινής περίοδου προκειμένου να δούμε ε, αν το προϊόν μας εξυπηρέτησε τους χρήστες και τους ικανοποίησε και σε τι βαθμό ε, και ε, για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε ε, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών που υπάρχουν για το σκοπό αυτό ε, και έπειτα γίνεται η ανάλυση των ε, ερωτηματολογίων και των δεδομένων που συλλέγουμε ε, με στατιστικά προγράμματα ε, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Για μας η κοινότητα που έχει δημιουργηθεί στο Facebook είναι πολύ σημαντική για το έργο μας, γιατί μας βοηθά να λαμβάνουμε ε, πληροφορίες για το ε, βαθμό ικανοποίησης των χρηστών ε, και για μας είναι πολύ χρήσιμα και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά σχόλια. Νομίζω τα αρνητικά ε, είναι σημαντικότερα γιατί μας βοηθούν στο να ε, κατανοήσουμε το πρόβλημα στο Ποιο σημείο είναι αυτό στο μηχάνημα που χρήζει βελτίωση ε, και τι είναι αυτό που θα ήθελα να προσφέρει παραπάνω το μηχάνημα ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε μία πιο συνολική λύση και να βελτιώσουμε την ε, εμπειρία των χρηστών στην παραλία. Ε, κλασικά ξεκινήσαμε όλοι με ένα Google AdWords, δηλαδή Πήραμε την Google, ξέρουμε ότι είναι ο πιο αξιόπιστος αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Ε, ρίξαμε πάρα πολύ διάβασμα και ξεκινήσαμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο για να διαφημιζόμαστε τουλάχιστον είτε σαν κομμάτι branding είτε σαν ξεχωριστό προϊόν προϊόν. Ε, και μετά αρχίσαμε και χτίζαμε μια ολόκληρη ε, ομάδα κινήσεων που κάνουμε, δηλαδή ένα group από πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε αυτό που λέμε marketing. Ε, πήγαμε στο facebook, βάλαμε και εκεί την ανάλογη διαφήμιση, είτε για κάποια event που διοργανώναμε, είτε για κάποια άλλα προϊόντα τα οποία, κάποιες προσφορές. Ε, μετά πήγαμε στα affiliate networks, κάναμε και εκεί register, κάναμε κάποια mutual α, ανταλλαγή ε, links και χώρου. Ε, γενικά ό,τι μπορούσαμε να βρούμε, προσπαθούσαμε να το κόψουμε και να το ράψουμε στα μέτρα μας και μετά το κάναμε απλά ε, στη σελίδα μας. Για το ψηφιακό marketing ε, πρέπει να σκεφτείς και να φερθείς έξυπνα. Δηλαδή είτε θα κάνεις μια οργανωμένη προσπάθεια, θα ξεκινήσεις καμπάνιας, θα τις μετράς, ε, θα βλέπεις το κόστος και θα τις αναπροσαρμόζεις, αλλά αυτό τακτικά για να έχεις ε, την, 
ε, την εξέλιξη που θέλει και την αύξηση στο πελατολόγιο στου users, αλλά πρέπει να γίνει συστηματικά. Αν κάνει σπασμωδικέ κινήσει, απλά θα καταφέρει μόνο να πετάξει τα λεφτά σου. Σίγουρα θέλει πάρα πολύ διάβασμα. Υπομονή και επιμονή. Ε, θέλει οπωσδήποτε να δοκιμάσει πολλά πράγματα, διάφορε τεχνολογίε. Ε, αν αποφασίσει να απευθυνθεί σε κάποιον επαγγελματία του χώρου, να κοιτάξει λίγο το reputation. Δηλαδή, ε, ποιε είναι οι δουλειέ που έχει να παρουσιάσει, αν τρέχουν, αν είναι παλιέ δουλειέ, αν είναι καινούριε, αν ακολουθεί τι τεχνολογίε, αν έχει άποψη. Γιατί, για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι αν ένα καλό marketer στην Ελλάδα ε, έχει επιτυχημένα project να σου δείξει, θα σε βοηθήσει να κάνει το ίδιο και στο εξωτερικό. Έτσι, η εμπειρία δηλαδή. Το, το localization της, του marketing ανά χώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γενικά το, η έννοια του ε, πουλάω ψηφιακά στο εξωτερικό εκτός από το να ε, πω ξεκινάω να πουλήσω θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε και την έννοια του localization. Γενικά όπως όλα τα πράγματα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ καταρχήν τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσεις και πώς θα τις χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, όταν αποφασίσαμε εμεί να ξεκινήσουμε να πουλάμε στην Ευρώπη, η Αγγλία ήταν εύκολη. Οκ, okay, γιατί πάνω κάτω χρησιμοποιούσαμε τα Google AdWords και ό,τι keywords χρησιμοποιούσαν οι Αμερικάνοι στην Αγγλία. Αγγλικά εύκολα. Όταν όμω, για παράδειγμα, αποφασίσαμε να πάμε στη Γερμανία και να πουλήσουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν ε, στον χώρο τη αυτοκίνηση που λέγεται πολλαπλασιαστή, ε, μισθώσαμε, πήραμε κάποιον άνθρωπο να μα κάνει μετάφραση στα γερμανικά. Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι δεν έχει ζήσει στη Γερμανία. Οπότε προσπάθησε να κάνει μεταφράσει όσο καλύτερα μπορούσε, ε, αλλά όχι τεχνικά. Ε, το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ότι ο πολλαπλασιαστή αυτό το προϊόν μεταφράστηκε σαν κάτι άλλο, γιατί αυτό ήταν η κανονική του μετάφραση. Ε, στην πραγματικότητα όμω, ε, ένα Γερμανό πελάτη μα είπε ότι αυτό το προϊόν δεν λέγεται έτσι, λέγεται αλλιώ, λέγεται Zunspulen, για παράδειγμα. Και μόνο τότε. Όταν αλλάξαμε αυτό το keyword, άρχισε αυτό το προϊόν να πουλάει. Και ήταν μια μικρή λεπτομέρεια η οποία απορούσαμε για ποιο λόγο δεν δούλαβαν πράγματα και θάματα στο ψηφιακό marketing.